स्पॉन्सर्ड बाय कॉलेज ऑफ अप्लाइड बिजनेस कैब गंगा हिटी चावा हिल काठमांडू ग्लोबल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एन एक्सेलेंट सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज इको टैक नेपाल संगई अघि बढ्दै नमस्कार कार्यक्रम द कनेक्शन मा स्वागत छ म मातृका सुवेदी हामी यस कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ कानुनी क्षेत्रमा आबद्ध इन्सुरेन्स कम्पनीमा समेत संलग्न साथ साथै साहित्यकार र मोटिभेसनल स्पिकर समेत रहनु भएका एक एक गौतम आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद मातृका जी निकै धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ यहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ ठ्याक्कै पछिल्लो व्यस्तता चाहिँ केमा छ पछिल्लो व्यस्तता मेरो मेन पेसा भनेकै म बिमाकै क्षेत्रमा काम गर्छु र अहिले बिमाकै क्षेत्रमा छु साहित्य लेखन र यो मोटिभेसनल स्पिकर जोडिहाल्नु भयो यहाँले कता कता म आफैलाई पनि बिर्सेको आवास हुन्छ र अहिले यही तिनटा क्षेत्रमै आफूलाई संलग्न राखेको छु कता कता बिर्सेको आवास हुन्छ भन्नुभयो यो क्षेत्रमा केही पछि हट्नु भएको हो कि अहिलेलाई विश्राम त्यो क्षेत्रमा यसलाई बिर्सेको पनि भन्न मिल्दैन विश्राम पनि भन्न मिल्दैन कस्तो भने म हर कहीँ जुनसुकै तपाईँको समारोहमा जुनसुकै मिटिङमा अथवा जुनसुकै क्षेत्रमा ठाउँमा जाँदाखेरि अन्तर्क्रिया गर्ने क्रममा आफ्ना मन्तव्यहरू राख्ने क्रममा म सबैको भावना त सुन्छु नै र आफ्नो भावना पनि उत्तिकै व्यक्त गरिरहेको हुन्छु र मलाई कहिले यो नै लाग्दैन कि मैले कै कतै कसैलाई मैले मोटिभेसनल स्पिकरको रूपमा मैले स्पिच दिइरहेको छु भन्ने मलाई फिलिङ नै हुँदैन त्यो अटोमेटिकली त्यो आउँछ बिल्कुलै आउँछ न या कानुनी कर्म अथवा कानून ने विषय में अलग ज्ञाता होवा विज्ञ हो जो लगता मैं नेपाल को कानून को कुरा को कानून विवादास्पद भाई पच्चीस समय संहिता में देश गई सके है कानूनी जटिलता इसको प्रभावकारिता और समस्या अथवा इसका सकारात्मक कुरा हो अलग के मतृकाजी ये बड़ो भेद कुरा भ कानूनी क्षेत्र को विज्ञ तो म कह बड़ा तो कदापि भी हो रहा को विद्यार्थी हूँ कानून को कई किताब पढ़् रानून को किताब संगसंग मैं के लगे कानून को हमी डिवाइन ल देखि दैवी कानून देखि राजा रजोटा ने सुरू करून देखि लेकर आज को यह आधुनिक कानूनसम आईपुग का सजला एटा राष्ट्र सभ्य बना को निमित्त तेल संस्कारी बना को निमित्त र दैनिक जीवन में आई पर्ने जटिलता अड़चन रप्ठारा सुलझाऊन को निमित्त कानून को निर्माण कर रामी सदियों देखि अनेकन खाल राजनीतिक सामाजिक अनेकन खाल अड़चन भोग आयो र स्टील अज्ञापनी हमी ती अड़चन भोगी नई रह तेई कारण जबसम ये अड़चन सब क्षेत्र का सब समुदाय का सब वर्ग का मानसर का लगी जबसम सम एक्सक्यूज मी ब्रदर हेर हई जबसम सब क्षेत्र का वर्ग का मानसर का लगी सुहाँदो एक किसिम को उन्नीर सब एड्रेस होने का जबसम बंद तबसम अड़चन तो आँच नहीं तर का आप में अड़चन हो कि होने को मेरे प्रश्न यहाँ थे अड़चन सुलझाने एट मध्यम का अथवा प्रणाली कानून हो कि कानून आप में अलझन भर अगि बढ़ी रखे हमें दुईटा कोड ने हेन जरूरी है मतृकाजी पैलो हमी व्यावहारिक पक्ष खेला पर्च तब उदाहरण दौ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आज को दिन में अमेरिका भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अमेरिका में गाय काट्ता के सजा हो तो तो फिर धर्म संग जोड़िए बिल्कुल हम लोग कानूनम व्यवस्था मानूनी कुरा में आए अमेरिका में गाय काट्ता खेल ते सजा न होने उन्हीं उपभोग करने रेपाल अमेरिका जस्त धर्मनिरपेक्ष मूलुक यहाँ गाय काट्ता खेल सजा होने इसो धर्म नई अगि नहीं मैं यहाँ लुरुआतमें कानून को सुरुआत नहीं डिवाइन लड़ सुरू भैवी कानून जो धर्मसंग संबंधित फिर का महत्वपूर्ण स्रोत तो धर्म भी होनी बिल्कुल ही सुरुआत नहीं तीन बाट भेस कारण तो धर्म ने जैसे भी का पछ्याई रखे होवा का धर्म को संरक्षण कर धर्म ने भी का संरक्षण करी दुईटा एक आपस में परस्पर रूप में अत्यंत अनुनाश्रित संबंध रह धर्म को रून को रही धर्म लेक तैं को जगत को वास्तविकता टेक तैं का व्यक्ति विशेष को तैं को समुदाय को तैं को जनता को यथार्थता टेक का बन तर भन्न को लगी ने धर्मनिरपेक्ष बनो अरु देश धर्मनिरपेक्ष भे 
तर अरु देश में धर्म निरपेक्ष होता को अवस्था में त्यां सजाए न होने व्यवस्था नेपाल तो सजाए होने तर अमेरिका में मृत्युदंड को सजाए का लेकिन नेपाल में छेन ये तो आप मूलुक को अवस्था परिवेश अथवा संस्कृति धर्म में जोड़िए ये कुरा मृत्युदंड अल फरक कुरा मैं एट सीम्बोलिक रूप में गाई को एक्जापल दिए तो धर्मसंग उ को धर्मसंग जोड़िए उ स्वाभाविक रूप में सहज रूप में ग्रहण करें हम धर्म ने तेल अनादर गयो हम धर्म ने तेल तिरस्कार गयो रामी तेल अज्ञा अपनाई रह भन्न को अर्थ धर्म लानून ने संरक्षण भी प्रदान कर साथ ही कानून को स्रोत भी सोर्स भी धर्म नहीं हो तेस कारण ये दुईटा बीच को एट संबंध हो रहा कानून हमी हे जैसे व्यावहारिक पाटो अगि मैं तेस कारण जोड़े व्यावहारिक पाटो रूनी पाटो का अड़चन जटिलता जे जे सुक आई पड़े तपन हेन न हम अज्ञा अलग वर्तमान संविधान ने व्यवस्था गे अनुरूप जो स्थानीय प्रशासन स्थानीय सरकार ती गाँव में ती टोल में ती समुदाय में पर्ने कतिपय समस्या तैंक स्थानीय तब को जनप्रतिनिधि तैंक स्थानीय जनप्रतिनिधि सुल सुलझाई रह सल्टाई रह कारण हमी सब कुछ में होना तो कानून में भाषा है इग्नोरेंस अफ ल इज नट एक्सक्यूजेबल भाई का अज्ञानता क्षम्य होते हैं मैं कुछ अपराध करें तर मैं तो बोध थे कि मैं तो अपराध कर सजा को भागीदार होस कारण मैं करें तब का बड़ उन्मुक्ति पाँन का को अज्ञानता अक्षम्य होनी कतिपय सातिना कानून उल्लंघन भैया घटना में जनप्रतिनिधि जसरी अलग तो समस्या को समाधान करो हम विशेषता हो तर में तो कानून को ज्ञान होनी एटा शक्ति को आधार में राजनीतिक आश्रय को आधार में सुनी ये कदा घटना घटाई दृष्टांत कानून को ज्ञान भर भी रिन्ला कारवाई न भाई दृष्टांत ये विषय में के भाई दुईटा कुरा हो मतृकाजी एवटा भूल बस अंजान में अंजान व्यक्ति अंजान व्यक्ति ने कानून को उल्लंघन करो कानून जाने को व्यक्ति ने तेज को लुपोल को फायदा उठाऊ उल्लंघन कर लुपोल जुनसुक विषय में हो जुनसुक का हो संसार को जुनसुक का पूर्ण परिपक्व रूर्ण क्षेत्र संपूर्ण लुपोल निमित्यान्न पारने करी समेट पाइदन लुपोल कहीं ना कहीं रह रहाता विज्ञ उन्हीं को आश्रय में पैसा पहुँच र प्रभाव में पारे का उल्लंघन करने कर दृष्टांत हम जस्तु अविकसित मूलुक भर्खर संघीयता आयोग मूलुक भर्खर हमी संविधान कार्यान्वयन करते अवस्था में न होने तो कुरे भैन हो का को विषय छोटो समय में व्याख्या कर सक असंभव यहाँ इन्सुरेन्स कंपनीसंग इन्सुरेन्स को क्षेत्र में आबद्ध हो इन्सुरेन्स लाई का कति को प्राओरिटी देखे अथवा नेपाल को इन्सुरेन्स का हेने नजर और इसको जटिलता अथवा प्रभावकारिता के इन्सुरेन्स को क्षेत्र में विशेषकरी बड़ो गंभीर प्रश्न उठाने भो मतृकाजी विकसित मूलुक में बीमा हावी हो बीमा बैंक भाग मथिलो स्तर में राखे हेरि होना तो नेपाल अन्य धर मूलुक में बीमा रैंकिंग सेक्टर लुईट लित्तीय क्षेत्र अर्थ मंत्रालय मार्फत में नहीं क्षेत्र अंतर्गत हेरि तेसो भे तापी बीमा कंपनी विकसित मूलुक में बलिया होकसित मूलुक में बीमा कंपनी बलिया होविकसित मूलुक में बैंक हावी हो बीमा कंपनी भाग रीमा अल ओझेल में पर्च क्योंकि सामान्य जनता को बीमा में पहुँच छेन एवं सीमित वर्ग एवं सीमित क्षेत्र रीमित आय आर्जन को क्षमता भैया सीमित व्यक्ति को पहुँच में मत बीमा क्षेत्र अज हमी बीमा दुईटा क्षेत्र बड़ हे लाइफ इंसुरेन्स रन लाइफ इंसुरेन्स जीवन बीमा रजीवन बीमा निर्जीवन बीमा में सरकार ने अनिवार्य व्यवस्था करे बमोजिम निर्जीवन बीमा में सरकार ने अनिवार्य व्यवस्था करे बमोजिम हमी हर एक सवारी साधन को कम से कम तेसरो पक्ष को बीमा कर जीवन बीमा में तस्त अनिवार्य कहीं छाइन तबिकाजी आपको जीवन को बीमा कर सकूँ नगर्न भी सकूँ तब मत बाध्यता रहन्न तर तैं प्रयोग करने सवारी साधन छिन को कम से कम तेसरो पक्ष बीमा कर 
सरकार ने अल्ले आएर बीमा क्षेत्र में अगड़ी बढ़ा खोजे देखि जस्त कृषि बीमा में तब को अरकार ने धर ठूल काम कर बीमा कंपनी धरें प्रोत्साहन दिने काम करो भे तापनी बीमा क्षेत्र को दायरा जो रूप में बढ़ु पर्थ्य बढ़ना सकेन ये बढ़ न सकते कें अगि सर ने भन्न बीमा निश्चित वर्ग को लगी हावी भू ने को सब वर्ग सब समुदाय बीमा कहीं छुं अथवा कहीं समेट ये जटिलता तब हम मानसिकता में परिवर्तन लिया जरूरी है तब हम पुस्ता ये महत्वपूर्ण पुस्ता हो यही पुस्ता ने अलिकति मथि को उमेर समूह ने पंचायती व्यवस्था भी देखे यही पुस्ता ने बहुदल देख यही पुस्ता ने माओवादी जनयुद्ध अथवा तेत्रो देश में भग गृहयुद्ध द्वंद्व भी बोग्य यही पुस्ता ने राजदरबार हत्याकांड भी देखो यही पुस्ता ने गणतंत्र लिया रही पुस्ता ने तब को संविधान लिया हमी ये महत्वपूर्ण कालखंड में हमी हुर्क रामी जीवन बिता संगसंग हमी देखा खेल के भो बीमा को क्षेत्र में अलिकति अप्ठारो कानेर आईपर्यो तब को बैंक हेने रीमा हेने दृष्टिकोण फरक पर्यो हमी आज को दिन में बीमा कंपनी में अलग राम पढ़े लेखे म बीमा में जाहिर खाना जांचु भनशक्ति पाऊदन उन्नीर को टारगेट अलमोस्ट सब को बैंकमें होने को बैंक ने एटा चाहम दिए बैंक ने अलग बृहत क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र ओगट्यो रैंक ठाव ठाव में पुग्न सफल भो बीमा कंपनी में रहोक समस्या के हम निर्जीवन बीमा को लगी अज विशेषतः भौतिक पूर्वाधार हो बीमा करना योग्य संपत्ति होने तो अलग लघु बीमा मार्फत जुनसुक व्यवसाय जुनसुक तब को घर रुनसुक संपत्ति को बीमा कर तर तीन मीमा कंपनी अल निर्वाह करना गाँव होता हमी बाकी विषय विश्राम पीछे जोड़ने विश्राम में जांच अलग छोटो दर्शक बिंद कार्यक्रम द कनेक्शन में अभी बेला छोटो कमर्शियल ब्रेक को ब्रेक पीछे अरुण विषय वस्तु का साथ उपस्थित होने नौ हेदे रहने होगा विश्राम पीछे कार्यक्रम में पुनः स्वागत है पुनः स्वागत है विश्राम पीछे यहाँ थैंक यू मैं जी हम इन्सुरेन्स को कुरा में थी अगि ने यो अवस्था कि इन्सुरेन्स को बारे में बुझे सचेत एजुकेटेड युवा जनशक्ति युवा इन्सुरेन्स करना तीत लालायक देखिदन इस इन्सुरेन्स कम इन्सुरेन्स को क्षेत्र के ती सचेत युवा छुन सकते छेन भाई देखि मातृका जी यही विषय में अगि में आँदे हमी नेपाली ती सब घटनाक्रम बिर्स जो अगि मैं यहाँ लामी तेत्रो महाभूकंप भोग्य देख्य महाभूकंप में जी क्षति भो तीन को अत्यंत नगण्य न्यून मात्रा में मा, मत ती संपत्ति को बीमा कर अब त नेपाली नागरिक सचेत भे अब तो भूकंप प्रतिरोधी संरचना निर्माण कर संपूर्ण संपत्ति को बीमा कर बीमा को दायरा भी बढ़ो हम सोच थी तर जो अनुरूप हमी सोच रृह कार्य गये तो अनुरूप बीमा को दायरा अज्ञान बढ़ सकेन हमी नेपाली को संस्कार कता कता हमी ये सहनशील छो हमी ये लिबरल छो रामी ये सहज रूप में प्रस्तुत भैदि हिजो भर्खर एक दाजू भाई बीच काटामार असाध डरलाग्द द्वंद्व में फंस को सज ने अल हमें एक अर् अंकमाल थाली सक्य इसी हिजो को भूकंप अभी हमें बिर्स सक्य भूकंप ने फेरी क्षति पुर्यान सकता फेरी हम धे थुप्रे जोखिम हमारा संरचना में भाई हमीर कता कता तो फिलिंग फेरी हरा थाली सको हमी जी शिक्षित भापी जी सचेत भापी संभवत यहाँ के अपने घर को बीमा करूँ मतृकाजी तो मैं प्रसंग कें जोड़े जब भूकंप तात्ता थी सब लगे होना पर्ची खेल न्यून मात्रा में मा धन्न बैंक ने के बैंक ने उसे लोन दिने जी संपत्ति मर्डगेज कर बंधक राखे रा, उसे लोन दिन्थ्यो तो संपत्ति को बीमा करते बैंक ने रही री लोन भैया संपत्ति बीमा को क्षेत्राधिकार भि आए तिन् बीमित संपत्ति भे तर जो संपत्ति में लोन थे स्वयंस्फूर्त हमी बीमा नहीं करो जिस कारण तेत्रो भयावह तेत्रो 
धेरै नोक्सानी र क्षतिपूर्ति हुँदा हुँदै पनि उनीहरु बीमाबाट लाभ लिनलाई बन्छ मेरो प्रश्न यही नै रह्यो खासमा चेतना भई भइकन पनि बीमाको महत्व था भई भइकन पनि बीमा नगरीको खास किन कुन समेत्र चाहिँ चुस्त हुनु पर्ला अथवा सचेतना सबैतिर फैलिउनलाई बीमा सबै ठाउँमा पुर्याउनलाई यो त फाइदाजनक छ भनेपछि त सबै यसमा इन्भल्भ हुनु पर्यो नि मात्रिका जी रमाइलो पक्ष सबैभन्दा नेपालीको राम्रो विशेषता यही नै हो जबसम्म हामीलाई दण्ड पर्दैन जब जबसम्म हामीलाई प्रेसर पर्दैन जबसम्म हामीलाई दबाब पर्दैन र जबसम्म हामीलाई यो अनिवार्य गर्नै पर्छ इफ यू डोन्ट डु दिस यु विल बी पनिस्ड इफ यू डोन्ट डु दिस देन देर विल सम मोर पेनाल्टी विल एडन इन टु योर ट्याक्स त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के अरू ट्याक्स थपिन्छ तपाईँलाई अरू जरिवाना लाग्छ तपाईँ अरू त्यसमा चाहिँ पनिस्ड हुनुहुन्छ भन्दाखेरिको अवस्थामा बल्ल जागरूक हुने हामी नेपाली त्यसमा त्यसमा मातृकाजी तपाईँ पनि पर्नुहुन्छ त्यसमा म पनि पर्छु यहाँले कतिको ध्यान दिनुभएको छ कर कार्यालयले ट्याक्स अफिसले पच्चिस गतेभित्र ट्याक्सको विवरण बुझाऊ भनेर समय सीमा दिएको छ उसले पच्चिसै गते आऊ त भनेको होइन तर हामीले त्यो कर कार्यालयमा चौबिस गतेसम्मको त्यहाँ सेवाग्राहीको फ्लो हेरौँ र पच्चिस गते हेरौँ हाम्रो जहिले पनि हामी नेपालीको स्वभाव एउटा संस्कृति एउटा कल्चर हाम्रो यस्तै नै बन्यो हामी अन्तिम दिनमा मात्रै अन्तिम समयमा मात्रै हाम्रो तात्नी बानी भयो अब यसलाई त मातृका जी यो अभियानको रूपमा तपाईँले आफूबाट सुरु गर्नुपऱ्यो मैले आफूबाट सुरु गर्नुपऱ्यो हामीले हाम्रो परिवारलाई हामीले हाम्रो घरका सदस्यलाई हामीले हाम्रो मित्रगणलाई हामीले हाम्रो आफन्त इष्टमित्रलाई हामी आफैबाट जगाउनुलाई सुरु गर्ने हो त्यो नगरिकन सम्भव छैन हुन्छ अलिकति यो नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ नेपालको न्यायपालिकाले अर्थतन्त्रलाई पुर्याएको प्रभावकारिता अथवा यसभित्र पनि समस्याहरू होलान् के छ न्यायपालिका जतिको संवेदनशील न्यायपालिका जतिको प्रभावशाली र न्यायपालिका जतिको बलियो संयन्त्र कुनै पनि हुँदैन कुनै पनि मुलुकमा न्यायपालिकाको स्थान सर्वाधिक उच्च रहन्छ र न्यायपालिकाले प्रभाव नपार्ने क्षेत्र कुनै पनि हुँदैन झन् अर्थतन्त्र देशको मेरुदण्ड देशको मात्र किन तपाईँ हाम्रो आफ्नै घर अथवा व्यक्तिगत अर्थतन्त्र पनि त तपाईँ हाम्रो मेरुदण्ड हो हरेकको दैनिकीको मेरुदण्ड दैनिकीको मेरुदण्ड हो र न्यायपालिकाले त्यसमा असर नपार्ने भन्ने कुरै हुँदैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अघि भर्खरै पनि यहाँले केही अगाडि यही प्रश्न गर्नुभएको थियो यसैको पेरिफेरीमा हामीमा दुईटा तिनटा वर्ग छ मातृकाजी एउटा वर्ग यस्तो छ जुन वर्गलाई जुनसुकै कानुन आओस् जुनसुकै व्यवस्था आओस् त्यसले केही छुँदैन डोल्पाको विकट ठाउँमा बस्छ इन्डियामा मजदुरी गर्न जान्छ र तपाईँको हुम्ला जुम्ला लगायतका ठाउँमा बस्छ र तपाईँको सहरको छेउछाउमा बसे तापनि कृषि कार्यमा आफूलाई तल्लिन राख्छ र आफ्नो जीवन बिताउँछ उसलाई केही अर्थ राख्दैन अर्थतन्त्रले र उसलाई केही अर्थ राख्दैन कानुनी व्यवस्थाले त्यसको पहुँच हामीले पुर्याउन सकेनौँ अर्को त्योभन्दा अलिकति माथिल्लो तह छ वर्ग छ त्यो तर अलिकति अलिकति मैले कुरा काटिहालेँ तर त्यो एउटा कम आर्थिक आय भएको वर्ग जो कृषिमा तल्लिन्छ अथवा हुम्ला डोल्पाको व्यक्ति एउटा इन्डिया गएर काम गर्छ त्यो त्यही त्यही अवस्थाबाट गुज्रिरहनुमा पनि त त्यसको अर्थव्यवस्था अथवा त्यसको न्यायपालिकाले अर्थ राख्छ नि म अघिल्लो प्रश्नकै उत्तरमा आउँछु पहिला त्यसपछि दोस्रो वर्ग छ जुन तपाईँ हाम्रो वर्ग जति पनि व्यवस्थाले छुने तपाईँ हाम्रो वर्गलाई हो जति पनि परिवर्तनले असर पुर्याउने तपाईँ हाम्रो वर्गलाई हो र अर्को वर्ग छ उपल्लो वर्ग जसले यी परिवर्तनको धोतक हुन्छ जो र जसले यो परिवर्तन गराउनको लागि भूमिका खेल्छ आफ्नो स्वार्थमा ती पहुँच भएका उपल्ला वर्ग तिनलाई पनि कुनै कानुनले छुँदैन आजको दिनसम्ममा हुन त अहिलेको दृष्टान्त हामीले देख्न सक्छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको आयुक्त नै हिरासतमा हुनु हुनुहुन्छ सरी है ब्रदर आजको दिनमा हामीले निकै परिवर्तन देख्न सक्छौँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हिरासतमा हुनुहुन्छ पूर्व प्रहरीमा निरीक्षक अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ चेन्ज आएको छ स्वाभाविक रूपमा असाध्यै पोजिटिभ परिवर्तन देखा परेको छ हामीले आवास गरेका छौँ यतिखेर र भोलिको दिनमा स्वाभाविक रूपले हाम्रो समाज हाम्रो राष्ट्र अझै बढी यो कुरालाई तपाईँको समभावले 
संपूर्ण वर्ग समेटने हेने र्याय को सिद्धांत पूर्ण रूप में परिपालन करने तीर अग्रसर हो जो लगता हम कार्यक्रम को लगभग अंत्य में आईपुग हमें यहाँ को व्यक्तिगत जीवन देखि यहाँ कार्यरत क्षेत्र विषय रिदा को ग्यौं निके महत्वपूर्ण रहो सायद हम बहस हो यहाँ का महत्वपूर्ण विचार समय को धन्यवाद थैंक यू मैत्रिका जी तई जस्तों युवा वर्ग एकदम ऊर्जाशील क्षमतावान एकजना युवा ने मैं इसी आप दुई शब्द व्यक्त करने अवसर दूर विविध क्षेत्र में नए अधिकांश तो कुछ एट पर्टिकुलर विषय में मत ग छलफल हो बस हो तर ते मेरे लगभग संपूर्ण मैं मेरे म कार्यरत रहो अथवा मू इन्वल्व रहे संपूर्ण क्षेत्र में मैं मन में लगे दुई चार कुछ व्यक्त करने अवसर दूर मौका दूर धीरे धन्यवाद दर्शक बिहन कार्यक्रम द कनेक्शन बा आज को लगी बिदा मग्ने बेला कार्यक्रम को अर्क अंक में फरक विषय और व्यक्तित्व का साथ उपस्थित होने तबसम का कार्यक्रम द कनेक्शन बा म लगायत हम संपूर्ण यूनिट बिदा चाहौ नमस्ते Sponsored by College of Applied Business, CAB, Ganga Hiti Chawahil Kathmandu, Global College of Management, an excellent center for management studies. Ecotech, Nepal Sangai, Agi Bardai.